皆さんこんにちは。そよごについては以前ナンバー154でご紹介しましたが、今回はその木の1年3ヶ月後の剪定の様子を見ていただきたいと思います。その前にここ3年間の経緯をご覧ください。芯を止めます施工前と施工後です。次はその2年後の2月の剪定をご覧いただきます。先に2年間の剪定前、剪定後の比較をしておきましょう。このようにしてナンバー154の動画では2020年の12月及び2022年の2月の剪定をご覧いただきました。ここから先が今回2023年5月の手入れの様子ですお客さんの希望はだいぶ小さくしてくれということなんですけれどもえー、っと花芽がありますよねこれ花が咲いて実になるんですけどね前回ナンバー154の動画の中でも実をならせながら剪定するというのは難しいというお話をしました小さくするということはその花とか実を
まあ、減らしちゃうってことなんですけどねただまあこう中にも少しあるので、まあ、その辺が少しでも残ればなと思いますただここでしたらこれを小さくしてもここに残せば花は咲くということですねですからこういうふうに落とすとですねこれを取って中の花芽を残すさんもだいぶ下げたいんだと思うので少し強めの切り戻しになると思いますはいそれでは始めましょう10時間分前今回は剪定の様子をほぼノーカットでお送りしたいと思いますので後半は25分ほど要しますぐらいまで切り戻しますかね。もうちょっと出過ぎてるかな。ここで行きましょうか。まだ新芽が柔らかいのでねちょっとねやりにくいですねはいちょっとこっちからこっちへ行き過ぎてるからこの辺ぐらいまで止めておきます。下の整理は後でこう木全体の濃さを見ながらね調整します切りやすいところはあまり切らないというものですねこれはここまでするかこの辺取っとくかです残しますかこうでもいいんですけど。
この辺がいい枝なのでなんか変な枝だな。こっち残しちゃうか立ち枝ですけどねこんな感じにしたいんだけどあんまり縮まんないですよねちょっと行き過ぎてるそんな小さくっていうのはどのぐらいなんだかね小さくしなくてもまだ上つっかかんないんだけどどうしようかなもう一回残して次に言われたら小さくしますか。んですけどこういうの残しちゃうとねすぐ上突っかえちゃうんでね立ち枝が切っちゃいます。
っちりだねこれもこれも強いなここで切りましたいいね。内向してるよねそもそもこの枝はこっちに干渉しすぎてるかなこの辺で止めとくかなちょっと葉っぱ汚いんですけどねちょっと花芽があるから残すかなこっちがでかいね無駄をここまでにするかここまでいくかですよねちょっと枝の角度も悪いんでここにした方がいいかもしれないなこっち
の高さ下げたいね。少し下げとこうかねここまで切っちゃうって言ってもあるんですよねどうしようかなこうなってこれはちょっと飲みません切り詰めちゃうかこの辺を残すかどうかだねそれを残すならこ,ここで切るね切るってことだね。ここで切るか、ここで切るかってことなんですね。ここでもいいような気がするんですけど。今回はこっちにしましょう。行き過ぎだね上田は変だね。これもいらない。はい、内向してるけど、切り詰めとかか。ダメかな。
これを切り詰めるしかないね。これちょっと変だけど。してあげたいね。こんな感じで。であとはこの辺が濃いからねこういうの下枝なんで最後に調整するのがいいですねどうしてもね下枝は寂しくなるからねあとこっち花残んないでしょこれと困るよねまあちょっと出た感じがするから詰めちゃうけどこれでもまあもう少し戻したいけど花は残んないかなしたら花のこ,のここはこっちをなくしてもこっちがまあちょこっとだけど残るねここは残んないなしょうがないなごちゃごちゃしてるねでも花咲かしたいな花を咲かすというか実をつけたいよねそれごだもんねこんなもんにしとくかなだいたい20分ぐらい切ってますねどうでしょうこれでりにします視聴ありがとうございました。